ప్రతిపక్షాన్ని ఇరుక్కున పెట్టడంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సక్సెస్ అయ్యారా ప్రస్తుతం రాజధాని అంశానికి సంబంధించి మూడు రాజధానుల నిర్ణయానికి సంబంధించి ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకున్న నిర్ణయంతో ఆంధ్రప్రదేశ్లో తెలుగుదేశం పార్టీకి చెందిన కీలక నేతలు అలాగే చంద్రబాబు గారిని మొన్నటి వరకు ఎంతగానో అభిమానించిన తెలుగు తమ్ముళ్ళు ఇప్పుడు జగన్ గారి ట్రాప్లో పడ్డారా ఇప్పుడు ఇవే ప్రశ్నలు సోషల్ మీడియా వేదికగా హల్చల్ చేస్తున్నాయి కారణం ఏంటి అంటే ప్రాంతాల వారీగా తమ ప్రాంతం అభివృద్ధి చెందాలి అని కోరుకోవడం ఎక్కడైతే తెలుగుదేశం పార్టీ పుంజుకుందో ఎక్కడైతే తెలుగుదేశం పార్టీ తన బలాన్ని నిరూపించుకుందో అక్కడ బలహీన పరచడంలో సక్సెస్ సాధించేందుకు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వేసిన ఎత్తులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి సక్సెస్ అవుతున్నాయా అంటే ప్రస్తుత పరిస్థితులే అందుకు నిదర్శనంగా చెప్పుకోవాలి ఎందుకు ఏమిటి అంటే కనుక ఎప్పుడైతే ఉత్తరాంధ్రను బాగు చేయాలని అనుకున్నారో వెనకబడిన జిల్లాలను అభివృద్ధి చేయాలి అని అనుకున్నారో ఎప్పుడైతే విశాఖలో ఎగ్జిక్యూటివ్ క్యాపిటల్ పెట్టాలి అని అనుకున్నారో విశాఖలో సిటీలో తెలుగుదేశం పార్టీకి ఒక మంచి బలం ఉంది ఒక మంచి పట్టు ఉంది కానీ ఆ బలం ఉన్న ఆ పట్టున్న ప్రాంతంలోనే ఆ పట్టున్న చోటే తెలుగుదేశం క్యాడర్ని కానివ్వండి తెలుగుదేశం అభిమానులు కానివ్వండి అక్కడున్న చంద్రబాబు నాయుడు గారి వీర విధేయులను కానివ్వండి వాళ్ళందరినీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తన ట్రాప్లో వేసుకున్నారు అనడానికి నిదర్శనమే విశాఖలో ఎగ్జిక్యూటివ్ క్యాపిటల్ పెట్టడం ఇక ఒకప్పుడు కృష్ణా జిల్లాలో తెలుగుదేశం పార్టీకి చాలా బలం ఉంది చాలా క్యాడర్ ఉంది అని అనుకున్నారు కానీ అది కూడా రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో కృష్ణా జిల్లాలో కేవలం రెండు స్థానాలు మాత్రమే సంపాదించుకోగలిగిన తెలుగుదేశం పార్టీ ఆ రెండు స్థానాల్లో ఒక స్థానాన్ని కూడా కోల్పోయిన పరిస్థితి సో ఇక మిగిలింది ఒకే ఒక స్థానం ఇక మిగిలిన ఇరవై రెండు స్థానాల్లో రెండు స్థానాలు బాలయ్యబాబు గారి అలాగే చంద్రబాబు గారి తీసేస్తే ఇక మిగిలినవి పంతొమ్మిది స్థానాలు ఆ పంతొమ్మిది స్థానాల్లో విశాఖపట్నంలో ఉన్న నాలుగు స్థానాలు గనక తీసేస్తే ఇక మిగిలినవి పదిహేను స్థానాలు సో ఇలాగా ఎక్కడికక్కడ బలహీన పరుస్తూ ముందుకు వెళుతున్న జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తెలుగుదేశం పార్టీని ఎంత బలహీన పరచాలో అంత బలహీన పరుస్తూ పార్టీ పరంగా చూసుకుంటే గనక పూర్తిగా క్యాడర్ని బలహీన పరుస్తూ ఒక రకంగా ఆ ఎక్కడైతే బలహీన పరుస్తున్నారో ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న క్యాడర్ని వైసీపీ ట్రాప్లో పడేసేందుకు జగన్ గారికి వేసిన స్కెచ్ ఏదైతే ఉందో అది అద్భుతంగా వర్కౌట్ అయ్యింది అనేది ఇప్పుడు వైసీపీ శ్రేణుల నుంచి వినిపిస్తున్న బలమైన వాదన అనమాట ఇందుకు నిదర్శనాలే ఇప్పటి వరకు చెప్పుకున్న లెక్కలు అయితే విశాఖపట్నంలో ఇప్పుడు రాజధాని ఏర్పాటు చేస్తే ఉత్తరాంధ్ర నుంచి ఖచ్చితంగా ఏ తెలుగుదేశం పార్టీ నేత తమ ప్రాంత అభివృద్ధి వద్దు అని చెప్పరు ఏ తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకుడు తెలుగుదేశం పార్టీని ఉన్న ఎమ్మెల్యే ఎవరు కూడా మా ప్రాంతంలో రాజధాని వద్దు తీసుకెళ్లి అమరావతిలో పెట్టండి అని చెప్పే పరిస్థితి ఉండదు సో అంటే అక్కడే ఆ మూడు జిల్లాల్లో ఉన్న తెలుగుదేశం పార్టీ మొత్తం క్యాడర్ అంత అంతటినీ కూడా ఆ ప్రాంతాల్లో మొత్తం ఒక జగన్ గారి ట్రాప్లో అని అనుకోవాలి లేదంటే వైసీపీ ట్రాప్లో పడిపోయారు అని అనుకోవాలి ఇక రాయలసీమ జిల్లాల్లో ఇలాగ రాయలసీమలో అక్కడ హైకోర్టు ఏర్పాటుకు ఉంది అలాగే రాయలసీమలో బలం కూడా ఎక్కువ వైఎస్ఆర్సీపీకే ఉంది కాబట్టి అక్కడి నుంచి పెద్ద వ్యతిరేకత వచ్చే అవకాశం లేదు ఇక అమరావతి అంటారా అమరావతి గుంటూరు ఖచ్చితంగా గుంటూరు కృష్ణా జిల్లా నుంచి అయితే ఆ వ్యతిరేకత వస్తుంది అది రైతులకు గనక సరైన న్యాయం చేయగలిగితే అక్కడి నుంచి కూడా పెద్దగా ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు అనేది ఒక స్పష్టంగా అర్థమవుతున్న సంకేతాలు ప్రస్తుత పరిస్థితులను బట్టి చూస్తుంటాయి అంటే ప్రస్తుతం ఒక్క రాజధాని విషయంలో ఏదో రాజధాని మీద మూడు రాజధానుల ఏర్పాటు వెనక రాష్ట్ర అభివృద్ధి పదమూడు జిల్లాల అభివృద్ధి ఎంత ఉన్నాయో అదే టైంలో తెలుగుదేశం పార్టీని టార్గెట్ చేసి ముందుకు వెళుతూ తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలను తన ట్రాప్లో వేసుకోవడంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి వ్యూహం ఎలా సక్సెస్ అవుతూ ముందుకు వెళుతుందో చూడడానికి అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రస్తుత పరిస్థితులు నిదర్శనం అనేది కూడా ప్రస్తుతం రాజకీయ విశ్లేషకుల అభిప్రాయం చూద్దాం మరి ముందు ముందు ఇంకా ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకుంటూ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముందుకు వెళ్తారు తెలుగుదేశం పార్టీని దెబ్బ కొట్టడానికి అనేది స్టేట్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి